Johan Anker het aan die heel eerste seizoen van Zuid-Afrika se The Voice deel geneem en hy het onlangs sy eerste Splinter nieuwe album vrygestel. So, ons gaan vandag een bykie met hom gesels oor sy nieuwe album en ook die, die lewe na The Voice. Baie welkom by ons, Johan. Baie dankie en dit is lekker om op chat nou te wees. Ja, yeah, dit is lekker om jy so te wees. So vertel vir my vandag, hoe het jou leven, hoe was jou leven voor The Voice en waar kom jy vandaan, wat jy gestudeer? Ek is oorspronke van Port Elisabeth, so ek is maar een strand manneke. En um, ek het toen, obviously, as jy klein is, dan doen jy maar die sangcompetitie ding en jy gaan vir die sangklasse. En toen het ek Drakensberg Seenskoor toe gegaan. Um, ek is toe terug by u toe, om um, my oorskoel op ontdaad te voltooi. En toe swat ek in stellies, en ja, toe trek ek Johannesburg toe. En ek dink, en mens trek my Johannesburg toe, want die muziekbedrijf is half hier. So, het is maar, kom ek hier is. Ons jylle atelier by chat nou is omtrend van Stellenbosch af. So, you're part of the crew now! Yes! yes. En toe doen jy The Voice. Wat het jy laat besluit om The Voice te doen? Weet jy, ek het... Oké, okay, dit was ook maar my ouders. My ouders, my ouders het baie encouraging. So, my maat al vir my gesê, weet jy, dit is a great show en dit is a great platform, omdat dit vereis nie dat jy een sekere genre sing nie. En kyk, ek is maar meer a, a popra, pop opera. So, vir ons wat nou nie weet, wat is popra? Dit is die Engelse verwijs daarna as classical crossover. So, dit is so half een vermenging van die klassieke genre en popmuziek. So, ba- denk Josh Groban. Ek wil nou net sê, Josh Groban. Yes. Oké, okay, en toe besluit jy The Voice? Toe besluit ek The Voice, so denk ek, weet jy wat, kom ons doen nie die vat hier die leap af vijf, en kom ons neem deel. En ja, toe, toe persoon ek my droom en toe maak ek het. En wie so stoel het allemaal gedraai vir jou? Ek, Lira en Kani, het vir my gedraai, maak het op die einde toe eerder gegaan vir Kaan. En toe, en, en nou is het een jaar later, en jy stel jou heel eerste album, Whip en Bid, vry, hoe, hoe voel het om my album in jou handen te hee? Ek dink, dit is so, dit is so onwerkelijk, want ek dink, as klein sienkie droom jy, jy wil enig sing, en jy wil enig album hee. So om die droom te sien realiseer, is dit is nog steeds vir my eindelijk ongeloofwaardig. En hoe lang het jylle aan hierdie album gewerk? Ons het, kijk, voor, ons het voor die tyd het ons al veel liekies by mekaar gemaakt en besluit wat sy type liekies ons op die album wee. Maar die opname self het eindelijk net vijf dagen geneem. Oh, what? Ja. Ok, so you're a pro, dude. Well done. Wow! <laughs> Daar is hy so, wat sy type muziek in ons op die album verwacht? Um, Daar is baie Het was baie geestelike muziek ook. Um, ek dink, ek het ook op The Voice het ek al geestelike muziek gesing in, in die vorm van Halleluja en How Great That Art. So dit is wat die ondersteuners ook van my verwacht en dit is die muziek waar ek meer een goeie connectie het. En dan is daar obviously ba- iets wat een bykie meer contemporair is, maar nog steeds af my klassieke stemma komiteer. Ja. Ok, so is ba- m- mostly uh, pop, uh, wat het jy gesê? Oh, pop, 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 rock al, al, op die album. Ja. Wat sy type mense sal hierdie, sal hierdie album geniet? Ek dink, Mense wat hou van uh, sterk stem, uh, mense wat hou van meer klassieke stemme, en ook definitief mense wat whip soek. Ek dink, my album is baie opbouwend, en ek het al muziek probeer kies wat um, mense motiveer, en vir mense sê, weet jy, al ga jy dier een moeilike tyd, dat is altyd whip. En ja. Is jy positieve mens jyself? Ek is. Ek, ek dink, ek dink, ek ga dit nou maar sê, ek is baie gelukkig en ek is een christen, so ek, ek dink, God help mens af om die positieve in die leven te sien. Dis baie cool. En toet jy nou jou muziek weer ook geskiet van Whip en Bid, jou eerste single. Yes. Hoe lang het die proces gevat, waar het jy dit geskiet en hoe het jy besluit op, op hierdie specifieke song vir die video? Um, ons het dit geskiet in Pretoria, die ouwe municipale gebouw. Um, so dis ek om, dit lyk like baie ruined en oud. En um, ons het besluit om hierdie liekie, hierdie liekie is die titel van die album en dit, dit capsulate basis waar oor hierdie hele album gaan. Dit is een album wat whip wil gee en vir mense wil sê, hou niet aan geloo, hou niet aan bid en hou niet aan vertrouw. Wat leef jou voor vir die toekomst nou natuurlijk met een nieuwe album, baie nieuwe gig, so wat leef jou voor? Ek gaan aardklop toe en dan gaan ek terug huis toe um, vir die luister het MVS in Port Elisabeth en ek is ook nou bezig met die kerk toe so dan gaan ek elke zondag na een verskillende kerk en ek sing en ek bedien een bykie en ja, so ek is tot dusver amper vol tot in december dit is awesome dude. en natuurlijk is ons mense, ons fans by die huis groot op sociale media so welke mense jy oor ons op social media krijg? Hulle kan my kry by um, Johan Anker Artist op my Facebook plaat en dan ook op Instagram, my Instagram handle, um, Johan Anker underscore, en ook op Twitter, so, uh, ja, ek sien uit nog van hulle toe. 
en ons haar is hoog. Baie, baie dankie dat jy by ons kom kyre het. Waardeer dit so baie. Tijd daar klop baie vinnig uit hier so by chat. Nou sterkte met jou loop, ons sterkte met jou album. Maak seker jylle krijg sy album. Ons is nanne weer terug. Baie jylle.